Renang Academy dan juga yang berhubungan dengan uh, wisata healing. Jadi kita mengadakan wisata sambil sambil kita healing dengan uh, metode uh, coaching Islami. Namun insya Allah nanti ke depannya akan lebih dijelaskan oleh master trainer kita uh, kepada Bapak Muhammad Alif. Kami persilakan. Hey, terima kasih Pak Zul. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semua di hari Ahad ini di ujian ini? Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa berbagi bersama untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam mengelola emosi, mengelola pikiran, mengelola hati. Baik, baik semua. Uh, ini ada beberapa orang ya. Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini juga dihadiri oleh rekan-rekan mahasiswa ya, Insida yang memang salah satu mata kuliah yang dihadirkan adalah bimbingan konseling. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa <tuh> ya Insida sekalian ya. di kesempatan kali ini juga eh, mempelajari ya apa hal yang bisa dilakukan dalam praktek konseling terutama untuk diri sendiri dan bisa diaplikasikan nanti untuk orang lain gitu ya terima kasih rekan-rekan masih semua di sini ada beberapa orang yang ya setiap hari setiap pekan ya kita berinteraksi ada Ada siapa nih? Ada Hafiz ya, ada Ali, ada ya beberapa rekan mahasiswa ya. <tuh> Baik. Uh, ini sudah bisa di share ya, Pak Zul ya. Salah sudah, Ustaz. Sudah ya. Baik. Jadi eh uh, pertama dan utama Saya mengucapkan jazakumullah khairan, ahlan wa sahlan, wa marhaban, bi hudurikum, selamat datang di kesempatan sore hari ini. Di waktu yang singkat ini mudah-mudahan memberikan makna eh, kepada kita semua, ya, memberikan bekal dan eh, pencerahan lah, ya, dari hal yang terbaik yang dapat kita lakukan. di dalam mengatasi berbagai macam problematika dan tantangan yang memang bagian daripada hidup kita ya bersama dengan saya ya Muhammad Arfaini Alif ya di mana memang salah satu menjadi menjadi <tuh> bagian dari proses Uh, diri saya adalah sebagai seorang konselor, sebagai seorang psikoterapi, ya juga sebagai seorang penulis yang memang mendedikasikan salah satu dari perjalanan hidup saya untuk terus melakukan proses penelitian dan pengembangan terkait dengan ilmu nafs al-islami, terkait dengan psikologi Islam. baik secara konsepsional maupun secara praktis. Di mana basic data yang biasa saya ambil tentu dari Al-Qur'an ya dengan kajian tafsirnya, kemudian dari hadis Nabi ya. Kemudian dari kutub ya, dari buku-buku para para ulama ya yang bisa kita hadirkan. Semisal bukunya Abu Zaid Al-Balkhi ya. yang berisi tentang bagaimana fenomena-fenomena kejiwaan, bagaimana alarot nafsia, gejala gangguan kesehatan mental. Kemudian bukunya Alima Ghazali, Iha Ulumuddin, ya yang membagi ya bagi, yang membagi menjadi empat bagian ya. Kemudian di di simplify ya, dilihat lagi ya otentik dan kualitas hadisnya. oleh ulama-ulama setelahnya seperti Ibnu Qudama melalui Mikhtasar bin Hajul Qasidin. Begitu juga buku-bukunya Ibnu Qudama 
buku-bukunya Ibnu Jauzi dengan Tibur Rohani, kemudian buku-bukunya Ibnu Qayyim ya dengan beberapa kitab-kitab beliau. Nah, begitu ya. Bapak itu semua. Nah, sehingga ada beberapa karya yang saya telah tulis ya, di antaranya Sirkulasi Terapi Kejiwaan ya. Kemudian tujuh langkah efektif mengkeluarga islami, kemudian bimbingan konseling dan saklar saklar hati, begitu ya. <tuh> kemudian tentu selain basicnya adalah e, riset, basicnya adalah e, pengembangan dari dari Alquran dan Sunnah yang kita coba teliti, yang kita buat ya untuk bisa kita praktekkan di lapangan. Tentu ada basic. Ya, disiplin ilmu yang lain yang secara profesional termasuk saya pelajari seperti misalkan ya e, psikoterapi ya kemudian e, kelas psikoterapi profesional as a profesi kemudian juga e, masuk kelas dulu ya yang sempat saya pelajari juga dari mulai kelas hipnoterapi dasar sampai tingkat yang yang e, profesional gitu ya kemudian juga termasuk Ya, beberapa pendekatan-pendekatan yang lain ya dari mulai neurolinguistik program yang tingkat paling basic sampai tingkat yang coach gitu ya nah itu adalah bagian daripada uh, perjalanan termasuk beberapa pendekatan-pendekatan uh, terapi yang basicnya adalah umum basicnya adalah psikologi konvensional seperti CBT ya praktisi CBT nah termasuk juga di dalam penanganan penanganan anak ya dengan special education program. Nah dalam persalahan dalam perjalanan itulah kemudian saya dari basic basic yang yang tadi saya sampaikan kemudian saya membuat ya sebuah eh, apa kajian membuat sebuah modul ya modul training secara komprehensif ya secara komprehensif dan integrasi dari mulai mulai psikoterapi basic kemudian intermediate sampai advance dan salah satunya adalah part of-nya adalah islamic self healing ini ya islamic self healing ini gitu ya Bapak Ibu semua nah tentu ketika kita bicara tentang islam self healing ini kita tidak akan banyak berbicara secara konsepsional ya nanti itu akan ada kelasnya ya kita akan berbicara yang ya, yang ringan-ringan saja yang yang tidak tidak apa ya tidak begitu mendalam banget ya tapi barangkali ada insight ada sesuatu hal yang bisa kita dapatkan dalam kurang lebih satu jam ini baik semua ya fenomena pikiran hati dan jiwa yang terpenjara ya kalau kita ilustrasikan Bapak Ibu semua, seseorang yang punya arot nafsi ya, seseorang yang punya gejala gangguan, ya kalau kita ilustrasikan, kalau kalau kita imajinasikan, ya bahwa seakan-akan mereka berada dalam balik balik jeruji terkungkung, ya gimana, ya kira-kira apa tuh, ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Kalau kita ada di dalam sebuah tempat, kita terkungkung dalam sebuah tempat nih, ya, ya, dibatasi dengan ruangan dua kali tiga atau bahkan, ya, ya dua kali tiga lah, ya, dua kali tiga, tidak kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ketemu orang tua, tidak bisa ketemu orang-orang yang kita cintai, hanya ada di situ. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada dalam hati kita? Apa yang 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 kita alami? Kalau kondisi itu benar-benar ada dalam diri kita. Ayo bisa bisa tulis rekan-rekan semua komennya. Apa kira-kira yang kita rasakan, yang kita pikirkan ketika kita berada dalam satu ruangan yang kita tidak bisa kemana mana semua mata menuju ke kita. Kita meninggalkan orang-orang yang tercinta, orang yang kita sayangi, orang kita sah kasihi. Kita ada di tempat itu, berlamai-ramai <tuh> dengan orang lain, ya. Udah baunya bagaimana, gitu ya. Buang airnya sulit, makannya sulit, 
Tapi kita hidup di situ. Ayo, angkrangan semua. Kira-kira apa nih yang bisa kita pikirkan nih? Kalau itu ada dan itu kita alami. Apa yang yang berpengaruh dalam pikiran kita? Apa yang berpengaruh dalam kolbu kita, dalam mati kita, dalam jiwa kita? Ayo silakan. Pertama rekan-rekan mahasiswa nih. Ya, kasih komennya. Baik yang mahasiswa maupun yang peserta umum. Apa ya kira-kira yang dapat kita alami tuh kalau kayak begitu tuh? Hah? Ketakutan, benar sekali ya. Adanya ketakutan, merasa sendiri, sesat, menderita, mudah ya. Mudah bunuh diri gitu ya. Depresi, benar. Ya, panik ya. Dan beberapa emosi-emosi itu muncul ketika itu. Ya. Muncul. Kita mau atau kita tidak mau Maka kita terpaksa atau dipaksakan untuk memunculkan perasaan-perasaan itu. Kita sadar atau kita tidak sadar muncul secara otomatis hal-hal itu. Jika dia tidak punya kekuatan kuatul kolbiyah, kekuatan kuatul kolbiyah, wa kuatul nafsi, wa kuatul fikriyah. Kalau dia tidak punya kekuatan pikiran, kekuatan hati, kekuatan jiwa, maka yang terjadi akan dapat kita lihat. Apa yang dapat kita lihat? Apa yang dapat terjadi? Jika memang hal itu memang benar-benar dialami oleh seseorang. Kita bisa lihat. Ya, Bapak Ibu semua. Ketika pikiran, hati, jiwa kita terkungkung dengan segenap masalah. Dengan segenap problematika. Dengan segenap tantangan-tantangan yang terus mendera kita, ya, yang memukul-mukul pikiran kita, memukul-mukul hati kita, menggencet hati kita, barangkali inilah yang bisa kita lihat, ya, yang bisa kita temukan berdasarkan hasil riset. Wah, ibu semua, kita lihat 7 sampai dua belas persen remaja mengalami gangguan kecemasan, 20% puluh persen dari populasi dewasa di Indonesia mengalami gangguan kecemasan. 15-20% pasangan suami istri mengalami gangguan kecemasan dalam berbagai macam bentuknya. 10-15% pasangan mengalami gejala depresi yang mengaruhi kualitas hubungan mereka. Ini baru dua. Ya, Pak Wisbu. Ya. Banyak sekali. Ketika saya mencoba untuk melakukan riset, ya, baik dalam jurnal, sudah beberapa, beberapa, beberapa literatur, ya, itu... sangat mencemaskan sekali. Ya, terlebih apa? Terlebih pada masa-masa sekarang ketika interaksi dengan gadget itu ya, volumenya begitu tinggi daripada interaksi mereka dengan dunia nyata, dengan orang-orang terdekatnya. Maka bonding dia ya, ala kotul kolbiah dia dengan gadget itu lebih kuat daripada ala ko ya. Dia, hubungan dia dengan orang-orang sekitar. Nah, apa sih dampaknya dapat terjadi? Banyak sekali. Ya, Bapak semua, rekan-rekan semua. Satu hal juga yang bisa kita lihat. Ya. Pelajaran bagi kita. 1.800 orang bunuh diri per tahun. Ini tahun 2016. Dari hasil data 2016, ya sebanyak 47,7 persen korban bunuh diri adalah pada usia tentang 10 sampai 39 tahun, 10 sampai 39 tahun. Salah satunya adalah anak SMP Islam di salah satu sekolah berbasis internasional di wilayah Jakarta Timur, pasca mengalami divorce suami istri. Ya dan anaknya ya mengalami hal-hal yang membuat dia harus menghabiskan nyawanya. Ini benar-benar terjadi. Ini benar-benar terjadi ya bapak ibu semua. 
Apakah potensi ini juga dapat kita alami? Itu sebuah pertanyaan. Apakah orang-orang tercinta di sekitar kita juga berpotensi dapat mengalami? Lalu, kalau memang berpotensi mengalami, atau bahkan diri kita berpotensi mengalami, apa hal terbaik yang dapat kita lakukan? Untuk kita bisa menghadapi berbagai macam tantangan dan problematik kayak itu. Ya, termasuk ini. Seorang suami mengalami gejala gangguan eksternalisasi, agresif. Sampai istrinya tewas. Ya, dipukul suami dengan tabung gas. Gara-gara masakan istri keasinan, istri tewas dipukul sama suami. Dan berbagai macam cerita-cerita yang membuat dada kita itu begitu pilu. Begitu sedih. Melihat kenyataan di, di masyarakat kita, ada orang-orang yang seperti ini. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat para suami ini seperti ini? Apa yang mendorong mereka melakukan hal ini? Apakah gegara ya istri itu begitu saja keasinan masak ya? Ataukah yang lain? Nah, inilah ya bahwa itu semua yang kita harus sadari, yang kita harus ketahui. Jangan-jangan Jangan-jangan, nah, ya, faktor-faktor atau potensi-potensi itu pun terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, bapak semua, rekan-rekan semua, apapun juga yang terjadi yang tadi saya sebutkan. Mereka itu tidak lepas dari empat gejala gangguan. Yang ini adalah bagian daripada formulasi pembagian seorang cendekiawan muslim ya pada abad ke-4 Hijriah Abu Zaid Al-Bakhi di dalam kitab beliau Masalihul Abdan wal Anfus. Al-Arad nafsi, gejala gangguan, kejiwaan. Yang pertama adalah Al-Ghadab, agresif. Yang tadi, kasus tadi suami memukul istri, ya, tewas dipukul dengan tabung gas, gara-gara masa keasinan, dan dan lainnya. Itu gangguan eksternalisasi, itu agresif, itu Ghadab. Amarah, yang meluap-luap, yang tidak bisa dikontrol. Kedua, al khof wal fazau, ketakutan, fear state, dan kecemasan yang begitu kuat yang kerap dialami oleh orang tersebut. Ya, kali ini inilah yang saya dapat, yang saya dapati, ya. seorang. Alumni salah satu perguruan tinggi di luar negeri di Amerika tempatnya. Setelah pulang dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mana dia mengalami gejala gangguan general anxiety disorder. Cerita ini saya dapatkan oleh mentor saya, dokter psikolog dokter psikologi ya ketika saya mengambil program play terapi filial play terapi ya boleh menceritakan salah satu kasus ya seseorang yang mengalami gejala gangguan kecemasan yang sangat kuat sehingga dia tidak bisa kemana-mana pertanyaannya apa yang menimpa dia? 
apa yang terjadi pada fase perjalanan orang ini. Sehingga dia mengalami hal itu. Kemudian yang ketiga adalah Al-Haznu Al-Huznu wal jazau Kesedihan yang begitu mendalam dan depresi. Sedih yang begitu kuat dan depresi. Orang ya, yang berkonsultasi tentang kondisinya yang tidak baik-baik saja. Pikirannya begitu sumpek, dadanya begitu sesak. Dia tidak tahu, dia tidak bisa apa yang dapat dia lakukan. Sulit dia move on. Ada sesuatu yang hilang dalam diri dia. Dan itu menjadi beban pikiran dia. Ada perasaan bersalah yang begitu kuat. Di pundaknya. Yang membuat kemudian dia menjadi tertekan. Pertanyaannya. Apa yang terjadi pada orang ini? Al-Huznu wal Jaz'u. Yang ketiga, was-was. Dan overthinking. Ya. Yeah. Anak muda mahasiswa itu datang ke tempat saya. Bersama dengan orang tuanya. Punya gangguan was-was. Punya isu tentang kebersihan yang begitu luar biasa. Dan ini beberapa kali saya temukan. Hidupnya lelah. Hidupnya capek. Pikiran di atas pikiran. Satu pikiran bercabang dengan pikiran-pikiran yang lain. Yang membuat kelelahan dalam emosi dia. Tapi dia harus... Dia melakukan itu, dituntut oleh pikirannya. Pikiran-pikiran dan perasaan itu mempus dia untuk melakukannya berkali-kali. Itu yang terjadi. Pertanyaannya kemudian, apa fase perjalanan kehidupannya? Bagaimana fase perjalanan hidup hidup mereka? Yuk, rekan-rekan semua, saya mengajak ya, tolong sediakan ya buku tulis, HP, HP, ini HP ya, kalau pakai pakai HP atau pakai komputer ya, eh, pakai bagusnya pakai laptop ya, karena nanti saya minta HP rekan-rekan semua diarahkan ke layar nih salah satunya ya baik saya minta termasuk Quran ya mau disiapkan ya tadi eh, Pak Azu belum menyampaikan terkait dengan hal itu ya termasuk Quran mohon bisa disiapkan di samping kanan samping kiri atau di depan ya baik rekan-rekan semua saya minta rekan-rekan arahkan kameranya untuk membuka link yang sudah kami berikan barcode-nya ini. Ya. Yang sudah kami berikan. Kelihatan ya? Oke. Okay. Saya minta diarahkan. Di situ nanti ada pertanyaan. Di situ nanti ada pertanyaan. Silakan. Ya. Diarahkan kameranya. Lalu klik link-nya. Ya. Saya akan putarkan back sound. Ya sampai selesai mungkin sekitar dua kali lah ya baca dengan baik baca dengan baik pertanyaannya lalu isi ya isi yang benar-benar real apa yang memang dialami dalam kehidupan rekan-rekan semua.
Dengarkan dengan penuh ketenangan. Perhatikan ke dalam diri. Apa yang rekan-rekan bisa lihat dari foto ini pada diri rekan-rekan semua? Adakah di antara keempat hal ini terjadi pada diri kita? Kalau memang terjadi, apa itu? Maaf, Ustaz, belum ada suaranya. Belum ada suaranya ya? Oke. Okay. Tapi sudah masuk linknya Bu Sudah ya teman-teman sudah mendapatkan barcode ya? Ada yang belum mendapatkan barcode, teman-teman? Sudah, sudah bisa dicek. Suaranya terdengar? Terdengar suara? Terdengar Ustaz, suara jelas. Yang lain terdengar? Putus-putus Pak suaranya. Di chat teman-teman, uh, ada suaranya atau tidak? Oke, jelas Ustaz. Bu Aisyah, jelas Ustaz. Oke. Pak Wisnu, di saya cukup jelas.
Baik, teman-teman masih ditunggu ya untuk jawabannya untuk yang dari barcode. Bagi yang belum bisa uh, scan barcode, kami sudah di kolom chat ya, sudah kami kirimkan untuk linknya. Ya nanti bisa langsung teman-teman ngeklik bisa langsung dijawab untuk yang bagian barcode ya. Nih. Overthinking tentang masa depan, sedih, takut, depresi, dan cemas. Pada keempat foto terdapat pada diri saya adalah overthinking dan juga ketakutan kecemasan. Alhamdulillah. Saya tidak melihat apapun rasa yang seperti sangat wajar. Baik. Ya. Was-was. Mandiri. Takut dan cemas. Baik. Kekerangan nah, semua. Kira-kira dari keempat kartu tadi, kalau saya kasih level, level 1 itu rendah, 5 itu tinggi, 10, 5 itu sedang, 10 itu tinggi, kira-kira mana kartu yang paling merepresentasikan diri Anda pada level yang paling tertinggi? Bisa tulis ya di kolom ya yang sudah kami sediakan, di slido yang kami sudah sediakan. Kira-kira levelnya berapa? Gitu. Baru ada 18 votes ya. Dari total berapa ya? Oke, okay. baik. Ada yang bilang menderita, sesat, baik, merasa, stresi, panik. Kalau tidak bisa di, kalau pakai HP, tulis di kolom chat aja, tidak apa-apa ya, rekan semua. Oke, rasa sudah cukup ya, baik. Baik, teman-teman semua, jangan keren. Saya mau mengapresiasi ya eh apa yang rekan-rekan semua tulis, apa yang teman-teman semua tulis, apa yang Bapak-bapak dan Ibu semua tulis di kolom chat maupun di slido yang sudah kami berikan. Ya. Jadi eh dari beberapa poin yang masuk ke tempat saya, ya rupa-rupanya memang di antara kita yang menjadi salah satu tantangannya adalah ya emosi-emosi negatif ya yang mengarahkan kepada perilaku yang negatif juga ya keempat 
emosi ini. Keempat hal ini pada dasarnya adalah hal yang wajar. Tidak mungkin di antara kita tidak punya marah. Tidak mungkin di antara kita tidak punya rasa takut. Tidak mungkin di antara kita tidak punya rasa sedih. Karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan fitrahnya punya rasa takut, punya rasa sedih, punya marah. Ya. Punya juga was-was. Tapi ya, yang menjadi kajian daripada apa yang kita bahas hari ini yang juga diangkat oleh Abu Zaid al balkhi di dalam bukunya dia diangkat oleh ya para psikolog konvensional terlebih lagi khusus psikolog klinis di dalam buku-buku mereka psikologi abnormal adalah takut dan cemas, agresif, sedih dan depresi yang memang tidak wajar yang berpengaruh kepada perilaku yang abnormal. Ya, perilaku yang abnormal. Nah, kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah uh, mendeteksi sejak dini, oh ternyata saya do, ada overthinking, oh ternyata saya cemas tentang masa depan, oh ternyata. Lalu, ya, apakah overthinking, cemas, takut, sedih itu berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kita? terhadap hubungan interaksi kita dengan sosial dengan orang lain atau tidak? Kalau ternyata berpengaruh sangat kuat dalam diri kita berpengaruh sangat kuat dalam mengembangkan hubungan dengan orang lain, maka inilah yang harus kita lakukan dan insya Allah secara mandiri bisa kita lakukan, ya. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini ada satu atau dua teknik yang bisa dilakukan secara mandiri. Meskipun tidak komprehensif atau tidak menyeluruh. Seperti itu ya. Ya Baik, sekarang next kita berikutnya. Bapak-Ibu semua. Islamic self-healing. Apa tuh Islamic self-healing itu? Islam Syafi'i itu, Bapak-Ibu semua adalah sebuah pendekatan terapi mandiri dengan pendekatan Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil penelitian dan pemaparan para cendikiawan muslim dan para ulama. Saya katakan di sini cendikiawan muslim, seperti Abu Zaid Al-Bakhi, beliau adalah cendikiawan muslim. Beliau bukan ulama muslim, tapi cendikiawan muslim. Ya, Cendikiawan muslim. Sama seperti siapa? Ibnu Siwa, Ibnu Sina itu cendekiawan. Ya. Ada pun ulama Muslim adalah mereka yang memang menggeluti aspek-aspek syariah dalam berbagai disiplin ilmu. Maka tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang menjadi salah satu pijakan di dalam Islam self healing ini adalah Al-Quran, Sunnah, dan apa-apa yang dibawa oleh para cendekiawan Muslim dan ulama-ulama Muslim. Pertanyaannya, apakah yang ada dalam Al-Quran Sunnah yang dibawa oleh cendikiawan Muslim dan para ulama itu usang ketiga zaman? Itu sebuah pertanyaan. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Pertanyaan saya tadi, apakah yang ada di bawah Al-Quran Sunnah hasil penelitian? Para ulama, para cendikiawan muslim, dan para ulama itu usang, tidak bisa dipakai lagi. Sekarang sudah ada psikologi konvensional, sudah ada psikologi klinis, ya sudah ada hipnoterapi, sudah ada LLP, sudah ada meditasi mungkin, sudah ada yoga, sudah ada sep. Silakan. Rekan-rekan semua. Mobil khusus nih, rekan-rekan mahasiswa bimbingan konseling. Silakan Fadol bisa menjawab. Di sini ada Mas Zidan. Zidan datang Zidan. Atau Nuzul, ada Mas Nuzul. Jadi saya ada, kayaknya ya. ada Mas Nuzul. Ya, bisa dijawab Mas Nuzul. Ya. Nuzul, ayo Mas Nuzul Fauzan. 
uh, menurut saya apakah tadi pertanyaan itu apakah ada yang dibawa Al-Quran, Sunnah dan hasil penelitian terlama dan cendekiawan Muslim itu telah usang menurut saya tidak akan pernah usang dan tidak akan pernah ketinggalan zaman Pak karena memang uh, salah satu daripada hadis <tuh> dan juga bukti-bukti Al-Quran itu memang akan terus relevan sampai sepanjang zaman dan itu tidak akan tergantikan oleh apa oleh inovasi-inovasi ataupun pemikiran-pemikiran uh, baru yang berasal dari negara-negara Eropa Barat seperti itu Baik. Pak mungkin terima kasih karena memang itu sudah sudah janji Allah dan Rasul bahwasanya Al-Qur'an dan hadis itu akan terus relevan sampai hari kiamat dan tidak akan pernah bisa digantikan oleh konsep-konsep baru bahkan sebenarnya konsep-konsep baru pun di balik itu mengambil konsep dari Al-Qur'an dan hadis tapi dengan cara mereka dan mereka tidak mau mengakuinya mungkin seperti itu Pak baik terima kasih Mas Nuzul Fauzan ya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi itu akan senantiasa relevan ya akan senantiasa relevan ya sampai kapanpun juga termasuk adalah isu-isu tentang kesehatan manusia. Ya, siapa yang paling baik, yang paling paham tentang manusia kecuali adalah zat pencipta manusia itu sendiri. Ya. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an ya kita akan bisa dapatkan ya, bagaimana manusia berkembang, bertumbuh, bagaimana emosi manusia Bagaimana fitrah manusia dan seterusnya. Ya. Maka ya, bahwa semua ya pendekatan ini kemudian kita bisa lihat dengan beberapa pendekatan secara spesifik yaitu self healing dengan tazkiyah to nafs, self healing dengan Quranic terapi, self healing dengan power of heart counseling, ya, self healing dengan Islamic cognitive behavior terapi. Ini bisa kita combine, bisa kita lakukan. Nah, cuma sekali lagi, di kesempatan kali ini kita tidak bisa uh, melakukan semuanya atau menjelaskan semuanya. Kita hanya akan sedikit mempraktekkan hal-hal yang memang bisa membantu kita. gitu ya. Ini adalah Islamic self-feeling. Ya, rekan-rekan semua. Nah, <tuh> Sekarang, prinsip-prinsip di dalam self-healing, Bapak itu semua, ada tiga. Ada tiga hal yang menjadi prinsip dasar yang harus kita ketahui ya terkait dengan self-healing ini. Prinsip pertama, manusia memiliki dorongan. Manusia memiliki kebutuhan. Yang kedua, setiap manusia diberi ujian dan cobaan berbeda-beda. Dan prinsip yang ketiga adalah bahwa Kesehatan psikis kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan hati kita itu mempengaruhi kesehatan fisik. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketiga hal ini harus kita pahami dengan baik, Bapak Ibu semua. Ya. Karena ini adalah pintu pertama untuk kita aware, untuk kita sadar jangan-jangan kita bermasalah di sini nih. Jangan-jangan kita Nggak paham nih tentang konsep takdir nih. Sehingga kita tenggelam dengan masalah. Sehingga kita self-punishment. Sehingga kita menyalahkan Allah. Sehingga kita menyalahkan takdir. ya Nah ini harus kita bangun. ya Ini harus kita ya pahami di secara mendalam. Supaya kita terbangun kesadaran-kesadaran kita. Baik yang bagian pertama. Prinsip yang pertama. Manusia memiliki kebutuhan dan dorongan. Bagian paling bawah adalah kebutuhan dan dorongan yang sifatnya fisiologi. Ya. Kebutuhan dan dorongan yang sifatnya psikologi ini, fisiologi ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia. Makan, minum, tempat tinggal, kebutuhan biologis. Itu adalah kebutuhan paling dasar yang harus terpenuhi oleh manusia. Dan manusia berbuat sesuatu 
karena juga dorongan ini kita bekerja ya kita membangun kehidupan suami istri kita e, berkarya tidak lepas dari kebutuhan ini tidak lepas dari dorongan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kulu washrabu wa la tushifu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban makanlah oleh kalian apa-apa yang ada di bumi dengan halal dan yang dengan yang thayyib dengan yang baik ya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang apa inna khalaqnakum min dzakari wa unsa sesungguhnya telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita dan kami jadikan berkalian bersuku-suku dan bangsa-bangsa. Ya. Allah juga berbicara, Allah juga berfirman di dalam surat Rum secara khusus tentang apa? Tentang keluarga. Amin ayat hi an ayati dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dia Allah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita agar apa litas kunu ilaiha agar mendatangkan sakinah ini kebutuhan ini dorongan ketika kebutuhan ini tidak ada dorongan ini tidak ada apa yang dapat terjadi problem pada masalah kesehatan Problem dalam masalah kesehatan fisik. <tuh> Problem dalam masalah kesehatan psikis. ya. Problem dalam masalah ekonomi. Perceraian. Ini terjadi. Perselingkuhan. Ini terjadi. Ya. Poin yang pertama. Kedua. Kebutuhan dan dorongan yang sifatnya psikologis. Ya. Seseorang ingin mencintai dan dicintai. Seseorang ingin menghargai dan dihargai. Seseorang ya <tuh> ingin dipeluk. Ya, ingin dibelai. Itu bagian dari kebutuhan psikologis. Seseorang ingin kalau orang lain itu ngomong enak, nyaman. Ya, tidak ada silent treatment seperti yang terjadi itu ya akhir-akhir ini. Ya. Dia nikah tapi silent treatment. Ya. Itu kebutuhan psikologis. Suami istri, istri ngediamin suaminya atau suaminya ngediamin istrinya. Bertahun-tahun berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya. Sehingga kebutuhan psikologisnya enggak terpenuhi. Adamul asfa al adamul asba anna an nafsi wal atifi. Enggak terpenuhi itu kebutuhan psikologisnya. Apa yang dapat terjadi? Gangguan. Ya. Kemudian apalagi yang keempat nih, yang ketiga nih. Dia nggak kenal Allah. Salat pun enggak. Quran pun enggak. Konsep akidat qodo dan qodar pun kagak ngerti. Ketika ada hentakan tek aja, ujian, 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 ujian. Apa yang dapat terjadi? Ketika dia tidak punya kepegangan iman, tidak punya pegangan akidah, tidak punya pegangan salat. Goyah dia. Ya. Maka ketiga hal ini ya adalah salah satu poin yang sangat berperan sekali ya sangat berperan sekali pada diri manusia. Dan ini sedikit banyak mempengaruhi kesehatan mental manusia itu sendiri. Kesehatan mental manusia itu sendiri. Ada seorang anak yang tidak pernah mendapatkan belain kasih sayang seorang ibu bertahun-tahun lamanya. Ada perasaan dia kesal, benci, dendam. Ada seorang suami yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang istri. Dinginnya istri. Enggan di dalam melakukan hubungan hubungan apa namanya suami istri apa yang dapat terjadi 
seorang anak yang bersinggungan dengan gadget yang dia membaca ya membaca artikel-artikel yang mengarahkan di kepada ateis sehingga muncul pikiran kekalutan dalam pikiran iya keluarganya keluarga religius agamis tapi dia bersentuhan ini anak tidak dididik dengan agama dengan akidah yang kuat kedua orang tuanya sibuk dengan usaha masing-masing sampai ketika saya datang ke apartemen tersebut orang tuanya bapak atau ibunya menceritakan tentang apa yang terjadi orang yang cerdas cerdas banget tapi din sedikit sekali masuk ke dalam dadanya Ayo sekarang ya rekan semua kita coba kembali lihat lebih lanjut ya. Coba kira-kira dari tiga gambar ini apa ya problematika yang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua hadapi dari tiga gambar ini. Oke, okay. sekarang rekan-rekan semua bisa mengarahkan, sekali lagi bisa mengarahkan HP-nya ke barcode yang sudah kami sediakan. Amati pertanyaannya dengan baik, selami dengan baik pertanyaannya, lalu jawab. Dengarkan apa yang kami putarkan berikut ini. Sambil berpikir ke dalam diri. Apa yang terjadi pada diri saya? Dorongan-dorongan apa yang belum terpenuhi? Kebutuhan-kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Sehingga hari ini saya mengalami hal ini. Baik, sekali lagi arahkan HP-nya ke barcode yang sudah kami sediakan. Kalau di antara rekan-rekan semua tidak bisa, boleh langsung kirim di chat. Kita akan putarkan satu voice suara ya sambil mencoba untuk refleksi diri tentang problematika atau tantangan yang ada dalam diri ya yang kita hubungkan dalam foto yang kita lihat ini. Belum ada suaranya, Ustaz. Belum ada suaranya ya? Oke ya. Ya lagi ya. Sebentar. Sudah ada suaranya? Belum ada, Pak Ustaz. Sudah ada suaranya belum? Belum ada, Pak Ustaz. Oke, bentar ya. Sudah ada suaranya belum? Belum ada, Pak Ustaz. Belum ada suaranya. Belum ada suaranya juga. Oke, sebentar ya. Oh. 
Kemana ya? Sudah ada, Kak? Suaranya? Belum, Ustaz. Belum ada juga ya? Bentar. Oke. Okay. Belum ada suaranya? Belum ada, Pak Zul. Belum ada. Belum ada. Belum ada ya. Baik, kalau gitu. Uh, silakan boleh diisi aja langsung, rekan-rekan semua ya. Diisi dengan, dengan baik ya. Jadi boleh arahkan sekali lagi. Arahkan. izin Pak Ustad di chat sudah uh, sudah dikirimkan untuk linknya ya yang oh. belum bisa tidak bisa pakai HP di chatnya ya, sudah kami pakai linknya ya belum ada suara juga ya belum Pak Tapi kira kemarin tadi bisa ini. Oke, saya lihat slide dulu sebentar. Hasil pengerjaannya. Umi mana? Umi di luar nak. Di luar, iya, samping nak. Baik, ada lagi yang lain silakan. Ada suaranya enggak Pak Jol? Belum ada ya? Belum ada Pak Ustaz. Ada ya udah enggak apa-apa. Sekiranya sudah ada. Baik, iman turun naik. Iman fisiologis. Ketenangan. Iman tergadang naik, sulit fokus. Silakan, apalagi semua. Selain sulit fokus. Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Sekarang kita lihat di merasa sendiri. Oke, 
yang belum ngisi di Slido bisa juga di kolom chat ya. Sholat belum khusyuk, sering marah ke anak, ya. Terunya iman dan berbagai macam problematika, ya. Baik, jazakallah khair. Bapak ibu semua, rekan-rekan semua yang telah menulis, ya. Uh, yang telah menulis di slido ini, baik di slido maupun di maupun di kolom chat uh, kami, ya. Baik. <tuh> Dari beberapa poin apa yang uh, diterima ya apa yang saya terima di slide ini ya bermacam-macam ya bermacam-macam yang uh, ditulis dan itu semua memang tidak lepas dari tiga hal ini ya tidak lepas dari tiga hal ini ya <tuh> nah oleh karena itu Bapak Ibu semua, ya, ketika kita sudah mengetahui salah satu poin yang menjadi penyebab kita gundah kulana, resah gelisah, yang menjadi penyebab kita agresif, mudah marah, yang menyebab kita menjadi tidak tenang, yang menjadi penyebab kita sering takut, cemas, atau sedih, depresi, atau was-was, ya, dari tiga unsur ini ya maka nextnya tahap berikutnya adalah tahap kita untuk bisa menulis secara rinci dalam bentuk apa journaling dan itu nanti kita akan uh, lakukan ya <tuh> baik prinsip yang pertama sekarang prinsip yang kedua Ya, prinsip yang kedua itu adalah setiap manusia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap kita tidak lepas dari ujian, akan tetapi ujian apapun juga yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah akan ada solusi yang diberikan. Karena pada dasarnya wanuna zilumin al Quran shifa kami menurunkan Al Quran sebagai shifa. Ujian itu tidak lepas dari kita, Bapak Ibu semua. Wanana buluan nak kumbishai imin al khauf wal jua, wanak siminal amwali wal anfus was samarat. Sungguh kami benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa takut, khauf, rasa takut, ya, terhubung dengan apa? terhubung dengan apa hal-hal yang terkait dengan ya kebutuhan dan dorongan psikologis ada rasa takut dia walju lapar terkait dengan kebutuhan psikologis psikologis walak seminal amwali walangfus wasamarot terkait dengan kebutuhan psikologis Ini ujian yang memang Allah hadirkan untuk kita. Pilihannya adalah apakah kita tenggelam dengan ujian ini atau kita survive ya dan kita terima ujian ini ya lalu kita maksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita dari berbagai macam kenikmatan. 
ujian tidak akan pernah lepas dalam diri kita. Apa yang membuat Allah menguji kita? Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk. Liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita bisa menghadirkan amalan yang terbaik. Yang kita bisa berikan untuk Allah. Dan juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut. Hasibanas an yutroku ayyakulu amana wa mulaiftanun. Apakah manusia menengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Sementara mereka belum lagi diuji Tidak, mereka akan diuji dan terus diuji Itu ujian Bagian daripada hidup kita Sebenarnya kami telah menciptakan manusia Di atas kesusahan, kesulitan Jadi, bapak itu semua Allah memang menghendaki ujian itu hadir untuk kita Supaya kita naik kelas. Dan Allah memberikan kelengkapan kepada kita. Memberikan manual book untuk kita. Di dalam menghadapi tantangan dan ujian tersebut. Supaya kita tidak terprosok. Supaya kita tidak terjerumus. Supaya kita tidak terjatuh. Supaya kuatul nafsiyah kita tetap ada. Kuatul kolbiyah tetap ada. Kuatul akliyah tetap ada. Ya. Nah, ini bahwa semua. Ya, maka hadirlah Al-Qur'anul Karim. Hadirlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu hal Bapak Ibu semua ya yang saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini dan salah satu pendekatan di kesempatan kali ini adalah Ketenangan itu dari Allah. Karena ketenangan dari Allah, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Qur'anik terapi dengan terapi Al-Qur'an? Sebagaimana yang Allah sebutkan juga, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh. Dan di antara ayat-ayat yang lain Ada satu, ada beberapa ayat, ya, ada kurang lebih enam ayat yang di situ Allah sebutkan tentang ketenangan yang Allah hadirkan ke dalam dada kaum muslimin. Dan ayat ini, bapak ibu semua, ketika kita baca, ketika kita tadaburkan, ya, kita baca, kita tadaburkan, ya, lalu kita tulis dalam diri kita. Kita, kita gabungkan dengan self ya self question kita insya Allah akan memberikan hasil yang luar biasa keenam ayat Baik. ini bapak ibu semua juga di dilakukan atau dibiasakan oleh para ulama kita di dalam membersihkan jiwa mereka di dalam menghadirkan ketenangan mereka seperti alimah ibn Taimiyah dan alimah ibn Qayyim Wakalalahum yang pertama wakalalham nabiyum inna ayat amul ke ayat yang kamu tabut fi sakinat murbikum wabkiat mator kalung tuan waru haruna ya ilah akhir ayat ya dan ini semua berisi tentang asakina ketenangan yang Allah berikan kepada kepada kita semua ya jadi wabu semua Quranik terapi self healing dengan Al Quran menjadi salah satu pendekatan paling ampuh dengan izin Allah ketika kita mengambil wudu, menghadap kiblat, membaca metadaburinya. Dan niat kepada Allah, ya Allah, jadikanlah apa yang aku baca ini sebagai syifa di dalam dadaku, di dalam pikiranku, di dalam jiwaku. Dan lakukan itu. Ya. Sesering mungkin terlebih lagi sepertiga malam terakhir. Rasakanlah ya impact-nya, rasakanlah dahsyatnya Al-Qur'an ketika kita baca, kita tadaburkan ya. Kemudian ya kita amalkan 
kita baca secara khusyuk ya lalu kita ikuti dengan apa dengan kita menulis kembali ya ayat-ayat Quran tersebut ya terutama salah satunya adalah ayat-ayat tentang ketenangan ini buat tulisan ya jurnali apa ya yang membuat saya menjadi tenang dari ayat ini apa saja ya yang membuat saya kemudian menjadi galuh tulis setelah kita baca ayat ini kita tulis sebanyaknya sebanyak banyaknya apa yang membuat kita tenang apakah di malam hari ataukah setelah sholat ya lima waktu yang jelas baca Alquran diawali dengan apa dengan berwudu menghadap kiblat niat menjadi syifa bagi kita ya baca ayat-ayat Alquran ya apapun juga Apabila khusus ketika kita dalam gundakulan rasa gelisah baca ayat-ayat ini satu persatu pahami selami maknanya ya tadaburkan ayatnya lalu ikuti dengan journaling tulis apa yang membuat aku menjadi tenang ya dan apa saja yang membuat aku tidak menjadi tenang mungkin itu wawancara semua ya terkait dengan uh, pembahasan uh, kita ya tips yang insya Allah bermanfaat salah satunya adalah dengan Quranik terapi ya yang nanti kalau kita ada kelas uh, apa namanya kelas kelas full day-nya ya offline atau online ya kita akan uh, perjelas lagi dengan uh, panjang lebar wabil <tuh> khusus ketika ada sesi nanti ketika ikut program uh, umroh ya umroh healing umroh tasyiatun nafs maupun program halal tour ya ke Malaysia ya nanti kita akan latih secara komprehensif beberapa pendekatan self healing dengan menggunakan pendekatan tasyiatun nafs ya Quranic terapi kemudian pendekatan uh, power of heart dan yang keempat adalah islamic kognitif ya, islamic integrated kognitif behavior therapy. Itu Pak Abdul sementara yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz atas materinya pada pekan sore ini luar biasa. Teman-teman kita aplaus buat Pak Ustaz dong sekali lagi dengan bisa kirimkan uh, tangannya ke chat ya. Uh. Oke, okay. Pak Ustad uh, izin bertanya ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Uh, yang pertama adalah Ustad apa yang harus saya lakukan sebagai suami ketika istri sedang merasa stres atau pikiran menumpuk padahal saya selalu support beliau. Saya takut istri saya terganggu gangguan mental. Bagaimana agar terhindar ya Ustad? Syukuran di Ajak juga... jalan-jalan. Ah, oh, ajak ya. jalan. Ajak jalan-jalan, ya pergi kasih momen time atau buat me time bersama istri, ya bagi waktu. Kalau di rumah ada anak yang sudah besar, titipkan adiknya kepada anak yang paling besar. Kalau tidak, titipkan sejenak kepada ibu atau kepada neneknya, minta izin, ya pergi bersama istri, ya. Nah, ketika pergi bersama istri, ini pertama ya, kita pergi bersama istri. Ya. Diskusi, buat me time dengan istri, quality time bersama dengan istri. Ya. Lalu ya, itu saja tidak cukup, Pak Jul. Ya. Kalau dia pergi sama istri, terus suaminya sibuk main HP, apa gunanya? Istrinya main HP, apa gunanya? Atau kalau dia pergi cuman untuk ngabisin duit suami atau ngabisin duit istri buat apa ya maka ketika dia pergi dengan isi ya momen yang paling bagus adalah suami menjadi wadah emosi istri dengan menjadi orang yang aktif listening dan aktif dan empathic listening dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh istri dari A sampai Z dan jangan kita potong 
dengarkan baik-baik. Ya, lalu berikan feedback. Ya. Dan ketika kita bisa memberikan feedback, feedback yang kita berikan juga feedback yang positif. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang positif kepada istri kita. Apalagi ya, apalagi yang uh, misalkan kita sebut ya, misalkan, Bu, apalagi Bunda yang yang Bunda uh, rasakan nih selama satu pekan ini nih. Ada lagi gak kira-kira? Oke. Okay. Iya. Terima tuh. Exception. Terima keluhan istri. Terima emosi istri. Ya. Terima. Kalau istri mengatakan saya lelah mas. Saya lelah Bang Zul. Hidup ini sudah capek ngurusin anak. Kita kan. Terima. Akui itu. Apresiasi. Jangan kita nolak. Jangan bilang, oh, saya juga capek nyari duit dari pagi sampai sore. Jangan. Ya. Jadi active listening dan empathic listening. Kita menjadi wadah yang besar bagi emosi istri kita. Kasihan mereka. Ya, wa asyiruhun nabil ma'ruf katanya Allah Subhanahu wa taala. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Baik. Jadi Baik, pergi bangun ya. komunikasi efektif bersama dengan istri, ya. Lalu apa? Ajak bicara, menjadi aktif listening, ya. Menjadi empatik, menjadi orang yang uh, mampu melakukan empatik listening dan aktif listening. Lalu apa lagi tuh? Ya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu, yang powerful. Ya, memang kalau menurut Bunda akhir-akhir ini yang Bunda lihat dari ayah, dari Abi gimana sih? Nah, gitu tuh. Dengerin. Begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya. Jadi, jadi bangun komunikasi efektif, ya, bangun Report building, bangun trust dengan istri, gitu. Ya bangun trust dengan dengan istri. Ya. Nah sementara itu, Pak Zul masih ada hal-hal yang lain, ya banyak. Baik, ya, tapi paling tidak itulah salah satunya. Baik Pak Ustad. Ada lagi ini Pak Ustad bertanya. Uh, Bismillah Ustad. Uh, Anas setelah melahirkan terkena video yang karena gangguan sis ini sudah berlangsung 4 tahun kalau Allah makin melebar jika sebabnya karena mental apa yang perlu saya gunahi karena sampai sekarang saya masih suka stres berlebih kalau saya ada masalah mas lebih takut dengan orang lain tidak bilang tidak apa yang tidak terjadi? terdengar jelas Pak Zul putus-putus Pak Zul putus-putus putus-putus okay. Ya, ulangi kembali Pak Ustaz ya. Ulangin, diulangin. Baik, Ana setelah melahirkan terkena vitiligo, gangguan di big man kulit dokter. Dokter bilang karena gangguan psikis dan ini sudah berlangsung 4 tahun, kodrola makin melebar. Jika penyakit tersebut ter, uh, sebab karena mental, apa yang perlu saya benahi karena sampai sekarang saya suka stres berlebih. Terlebih kalau sedang ada masalah kecil, cemas, berlebih, berlebih takut bicara dengan orang lain, tidak berani bilang tidak. Oke. Pertama sosial, ya. Pertama ibu sosial support suami harus benar-benar memberikan support kepada istrinya. Itu poin yang pertama bu, ya. Jadi suami menjadi bejana penampung emosi dari istri. Apapun juga yang istri rasakan, yang keluhkan sampaikan kepada suami, ya seperti eh, jawaban saya yang pertama, ya itu poinnya tuh, oh, ya. Kemudian yang kedua, ya anxiety kecemasan itu terjadi karena beberapa hal, ya beberapa poin. Biasanya orang cemas itu terjadi ya karena 
ada sesuatu yang dia pikirkan di masa mendatang yang itu belum terjadi, yang ada hanya dalam pikirannya, dan dia merasa takut itu benar-benar terjadi pada diri dia. Ya. Nah, ini memiliki dampak secara, ya, secara, apa namanya, uh, secara psikis ke dalam fisik. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh, ya, uh, apa namanya Malik Badri ya Malik Badri beliau menyatakan beliau menyebutkan berapa banyak orang yang memiliki gangguan-gangguan ya itu hanya sebatas orang masuk ke dalam ruang operasi ya padahal hampir 80% problem kesehatan fisik itu disebabkan karena kesehatan psikis Barangkali itulah yang terjadi pada diri ibu. Lalu caranya bagaimana tadi? Sosial support dari sang suami. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Bu. ya Di situ ada distorsi kognitif. ya Rasa takut itu karena ada pola pikiran yang yang dia buat yang dia bentuk maka bagaimana caranya Quranik terapi ibu baca ayat-ayat yang terkait dengan sakinah tadaburkan ayat-ayat itu kenapa karena sugesti otomatis itu terjadi ketika kita baca Quran ayat-ayatnya kita baca terjemahnya kita baca kita tadaburkan ya yang itu ayat-ayat itu berisi tentang asakin asakin asakina ya maka ya ketika apa yang kita baca itu menjadi sugesti bagi kita Allah berikan ketenangan ya insya Allah saya tenang insya Allah saya tenang Allah menurunkan tenangan insya Allah ya jadi yang kita baca yang kita tadaburkan ya itu menjadi menjadi auto sugesti bagi diri kita sendiri. Ya. Dengan cara hipnotis aja bisa tuh kan? Ya. Apalagi Quran. Yang memiliki kekuatan dalam ya, dalam kandungan ayatnya. Jadi baca Quran di terapi. Menghadap kiblat. Ya, Bu, sepertiga malam terakhir atau Setelah sholat, baca ayat Quran. Mohon sama Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang aku baca ini sebagai penyembuh bagi kecemasanku. Ya Allah, engkau maha penyembuh. Engkau maha kuat. Kuatkan aku. Ya Kowi, engkau maha kuat. Ya Allah, kuatkan aku. Ya ya Alim, ya Allah, engkau maha mengetahui ya tentang kelemahanku. Maka kuatkan aku. Ya Zahir, wa ya Batin, baca dengan asma usma, tawasul dengan asma asma husna, sebut nama-nama Allah, lalu kembalikan kepada diri kita. Ini Quranik terapi, ya plus dengan zikir asma husna, menyebut bertawasul dengan nama Allah untuk memberikan kesembuhan kepada kecemasan kita. Yakinkan dalam diri, tidaklah saya membaca Al-Qur'an Sunnah. Tidaklah saya membaca Al-Qur'an ini kecuali hanya akan membawa diriku semakin jauh lebih tenang, semakin hilang kecemasanku. Karena aku yakin janji Allah. Karena aku yakin Al-Qur'an, syifa lima fis sudur. Yakinkan itu dalam diri. Lihat bagaimana Allah akan memberikan impact-nya, dampaknya. Karena hati kita berada di tangan Allah. Allah memberikan petunjuk. Allah yang menyembuhkan. Itu bu, ya, dengan menggunakan Quranik terapi. Jadi sosial support gunakan pendekatan Quranik terapi plus zikir dengan asma husna bertawasul dengan asma husna. Kapan dilakukannya? Setiap sholat. atau ya 
sabar lagi malam terakhir ya yeah. nah untuk kasus ibu ini bisa juga kita gunakan pendekatan ya Islamic Integrated Cognitive Behavior Therapy ya yeah. jadi dengan cara menggabungkan nanti dengan Cognitive Behavior Therapy dengan aktivitas-aktivitas Islami itu Pak Zul. Baik, Pak Ustad. Pak Ustad, satu lagi Pak Ustad ya, pertanyaannya Ustad, boleh ya? Ya. Sebelum kita akhiri Pak Ustad, yang terakhir dari Bu Hane ya, Bu Hane dari Jakarta. Jika pasangan menolak Ustad untuk bisa meet time dengan pasangan, bagaimana Pak Ustad? Oke, okay. jika pasangan menolak, atau suami menolak, atau istri menolak, maka bapak dari ibu semua. Ya, maksimalkanlah apa yang dapat dimaksimalkan di rumah. Karena bapak semua beberapa klien datang ke kami. Ya, satu di antara dua pasangan, tapi umumnya adalah suami. Umumnya ya, yang saya hadapi itu defense, itu menolak. Dia merasa kondisinya baik-baik saja, padahal tidak sedang baik-baik saja. Dia merasa, ya, mukul, apa, nendang kursi di depan anak biasa-biasa saja, padahal anaknya sudah datang dalam keadaan depresi. Mahasiswa nih, lalu ketika dilihat bapaknya, dia histeris, agresif, uh, dia histeris, abreaksi, dan meminta bapaknya untuk keluar, ya. Begitu juga adiknya punya masalah. Tapi bapaknya bilang, saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah apa-apa. Kalau sudah seperti ini, biasanya Bapak Ibu semua, saya tidak mau menangani. Kita tidak akan menangani orang-orang seperti ini. Beberapa kali kami dapati, ya, mohon maaf, saya katakan ya, tidak semua suami. Tapi beberapa kasus, yang datang suami-suami tersebut defense membela diri tidak ada masalah dengan saya ya nah saya nggak tahu apakah yang ibu penanya itu adalah termasuk orang seperti ini atau tidak ya tapi maksimalkanlah kalau memang tidak punya waktu minta untuk keluar karena barangkali saking sibuknya dari Senin sampai Minggu kerja barangkali kita nggak tahu kan atau barangkali tidak punya alokasi dana spending dana ke arah sana ya buatlah mid time di rumah berapa menit nggak perlu banyak banyak 30 menit ya buang jauh-jauh HP masing-masing duduk bersama dengan suami dengan pasangan di malam hari setelah anak-anak tidur itu me time nggak mesti keluar kalau tidak punya keluangan waktu yang banyak kalau tidak punya spending dana yang cukup cukup di dalam rumah ya tidak perlu satu jam tidak perlu dua jam cukup 30 menit ya setiap sepekan sekali kalau tidak bisa sepekan tiga kali sepekan Dua kali. Kita tidak bisa sepekan sekali. Tapi syaratnya apa? Mid time itu mid time yang bermutu. Suami atau istri itu salah satunya di antara mereka menjadi pendengar aktif, menjadi pendengar yang empatik. Dan itu perlu di mentoring, perlu dilatih. Itu Pak Zul. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ustad atas pertanyaan jawabannya sungguh luar biasa nih Pak Ustad. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita ya teman-teman semuanya ya. Teman-teman semuanya sebelum uh, kita sudahi uh, kami dari tim Nakwa uh, ada sedikit oleh-oleh buat teman-teman semuanya akan ada door prize dengan ketentuan yang pertama peserta yang Uh, sudah membuat rangkuman ini bisa memberikan materinya langsung ke 
uh, Instagram ke story Instagram ya. Namun sebelumnya sebelum sebelum nanti uh, setelah itu dia uh, posting posting webinarnya dan juga di story Instagramnya nanti kita akan cek gitu Pak Ustad ya yeah. nanti biar nanti kelihatan ternyata uh, si A misalkan si Sari misalkan uh, dia sudah posting uh, message ke akun kita dengan menunjukkan uh, namanya adalah di webinar yang misalkannya Ahmad Rifai misalkan oke nanti kita akan cek kalau benar dia sudah ikut dan uh, setelah itu akan kita berikan hadiahnya gitu ya jadi teman-teman okay. mohon izin Pak Zul ya tadi ya jadi yang aktif dan posting kembali di IG-nya masing-masing kita lihat yang terbaik ya tiga Betul. orang yang terbaik kita akan berikan free ini Pak Zul free counseling dan coaching Ya, reconciling dan coaching, ya, dengan waktu dan jam nanti kesepakatan, ya. Baik, Jadi free tiga peserta terbaik, ya, nanti akan kita berikan sesi free counseling dan coaching, ya, dan bisa. pada sore hari ini. Namun sebelumnya izin teman-teman semuanya bisa di on kamera terlebih dahulu biar nanti dari dari admin kita akan foto bareng-bareng dengan pasat. Gayanya terserah, bebas ya. Gayanya bebas. Nanti tolong Bu Vera untuk di apa? diberikan ya aba-abanya jika sudah uh, terpampang semuanya. Ya nanti kita pakai puasanya yang yang paling keren ya teman-teman ya boleh begini boleh pakai love ya terserah uh, senyamannya teman ya baik bisa dibantu bu Vera untuk aba-abanya mungkin jika sudah siap on kamera semua baik bentar belum kasih tempelnya cepat ya ya belum belum Masih yang belum ya, coba. Baik, Pak Abdul Abbas bisa diaktifkan? Bu ya, Aisyah. Sambil menunggu itu, Pak Zul, ya. pengumuman ya, untuk teman-teman mahasiswa BK, Bimbingan Konseling, uh, seperti yang saya sampaikan di grup, ya jadi hasil daripada uh, pertemuan kita di kesempatan hari ini, mohon ya dibuat paper atau ringkasannya. Ya, diserahkan ke saya nanti insya Allah pekan depan. Begitu Baik, juga kan. mahasiswa yang ICT ya. Ada dua grup mahasiswa nih. Ya nanti bisa dikirim. Baik, mulai ya. Satu, dua, tiga. Bentar, ada dua. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, baik teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Dan ya, informasikan kembali. Teman-teman silahkan buat rangkuman atau materi. Diunggah ya teman-teman ya. Diunggah di story Instagram teman-teman semuanya. Dengan mention ke Ustadz Edmo. Underscore Arfaini Underscore Alif Bisa dibantu Bu Vera Untuk namanya Untuk akunnya uh, Ustaz Alif ya Serta akunnya Nakhla dot, uh, sorry, uh, Nakhla Underscore Konsultan Dan At Tenang Pakai S ya Tenang Dot ID Gitu ya Dimension ke Tiga-tiga Insya Allah Nanti akan uh, Siapa yang terbaik Versi kita itu akan kita berikan dan maksimal kita tunggu sampai di jam 4 Senin. Harusnya kita tunggu resum terbaiknya. Insya Allah akan mendapatkan hadiah bagi peserta yang terbaik. Ya teman-teman kita semuanya. Baik sebelumnya ada pertanyaan teman-teman mengenai hadiah tersebut. Sebelum nanti kita tutup. 
Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada, nanti info lebih lanjut akan kami uh, sampaikan di grup WhatsApp ya teman-teman semuanya. Sekian kami dari tim Nakhla. Terima kasih dan juga jawaban-jawaban dari teman-teman peserta semuanya. Jazakallah khair. Mudah-mudahan selalu bermanfaat ilmunya dan teman-teman terima kasih banyak atas waktu dan luangnya mengikuti webinar pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan dan bisa melangkah dalam hal yang pasti dalam dalam uh, keimanan dan juga selalu positif dalam berpikir dan juga dalam melangkah. Sekian dari saya sebagai MC pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.